Wahai jiwaku Jangan berputus asa Harapan mulai mengejawanta Apa yang dinanti setiap jiwa Telah menyingsing dari semesta alam Jangan berputus asa Walau Siti Maryam telah meninggalkanmu Tetapi cahaya yang mengangkat Isa ke langit telah muncul Jangan berputus asa Wahai jiwaku Dalam kegelapan penjaramu Sang Raja yang membebaskan Yusuf Telah tiba Yakub telah muncul Dari balik hijrah kebuntuan Yusuf akan menyibak hijab Zulaika Telah tampil Wahai engkau Yang sejak malam hingga fajar memohon Ya Rob Yang Maha Rahman Mendengar rintihanmu Dan Dia telah datang Wahai sakit yang telah menua Sembuhlah Obatmu telah sampai Wahai gerbang kokoh Terbukalah Karena kuncimu telah ditemukan Wahai diri yang berpuasa Menahan diri Dari segala hidangan di meja terhormat Berbukalah dengan gembira Karena hari kemenanganmu telah dimulai Kini Heninglah Heninglah Karena kebajikan dan perintah kun telah membuat hening ketakjuban Mengatasi semua pembicaraan Ini merupakan syair Jalaluddin Rumi yang saya bacakan Dia seorang sufi Pemikir yang berasal dari Persia, Turki Dengan banyak karya-karyanya tentang makna filosofis kehidupan yang mewakili kesanah tertinggi sastra Islam karya-karyanya tak lekang dimakan zaman memberikan nasihat dan inspirasi hidup siapa saja dan menggalakkan api gairah spiritual ke seluruh dunia namanya melekat di hati warga dunia tak peduli apapun agamanya karena gemilau kandungan syairnya menghujam sampai ke relung Kesadaran manusia Alasan saya Mengambil atau menyitir dari Syair tersebut Adalah sebuah harapan Itulah kata yang tepat Mendeskripsikan pejuang-pejuang Anak negeri dalam memajukan Kampung halamannya Harapan itu akan selalu Ada selama masih Mau hidup Orang mau mati pun akan Masih punya harapan karena harapan bahagian dari hidup dan bahagian dari pengalaman Sadar atau tidak, detik demi detik hidup ini adalah rangkaian dan harapan satu ke harapan yang lainnya Jika disusun riwayat hidup ini, semua kisah hidup yang dijalani merupakan harapan-harapan yang terpenuhi maupun yang belum terpenuhi Seorang akan sadar punya harapan Bila sudah ada benturan dalam hidup Karena tidak tahu apa yang akan terjadi besoknya Terpenuhi atau tidak Adanya bertengger pada harapan tersebut Ada yang dicari, ada yang diperjuangkan Rancanglah, buatlah harapan tersebut dengan itu masuk ke wilayah jalan hidup Yang akan kita jalani dengan arah dan tujuan bersama harapan itu Obat segala penyakit juga harapan Selama masih ada dia sebagai eksistensi hidup Selama itu pula rasa optimis kita untuk sembuh akan muncul Fitrahnya manusia juga mempunyai harapan tanpa harapan berarti dia sudah mati dalam hidup Lahirnya harapan karena kebutuhan 
rasa ingin aman, status, mencintai dan dicintai, dan aktualitas diri. Harapan itu sebuah anugerah. Bersyukurlah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Quran Surat Yusuf Ayat 87 Orang yang berputus asa digolongkan kepada orang kafir dan Allah sangat benci akan orang tersebut karena yang namanya kafir adalah orang-orang yang menutupi kebenaran Wallahualam bisawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh